Hola, ¿cómo estás? En pediatría existe mucha estacionalidad. Eso quiere decir que en las distintas épocas del año se dan distintas enfermedades. Así tenemos, por ejemplo, que en otoño y en invierno se dan muchas infecciones respiratorias, como laringitis, bronquiolitis, neumonía, otitis. En primavera se dan muchas enfermedades eruptivas, como la quinta enfermedad, la sexta enfermedad, la varicela. En verano se dan, sobre todo, gastroenteritis e infecciones de la piel. Hoy vamos a hablar de la infección de piel más frecuente que es el impétigo. El impétigo es una infección bacteriana provocada sobre todo por el estreptococo y el estafilococo que son bacterias que normalmente viven en nuestra piel. Como viven sobre la piel que no es muy rica en nutrientes, hay muy poca cantidad. Pero si hay una lastimadura, por ejemplo una picadura de mosquito, una lastimadura de varicela o un raspón, eh, eh, sale suelo que es mucho más rico y las bacterias pueden multiplicarse si no hay medidas de higiene adecuadas. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que una herida está impetiginizada? Es decir, que se sobreinfectó con bacterias porque va a aparecer una costra húmeda amarilla, por eso se la llama costra melicérica porque parece miel eh, y en ese caso quiere decir que ahí hay bacterias creciendo. Entonces, si nosotros ponemos sobre la costra una crema con el antibiótico más potente del mundo, no se va a curar. ¿Por qué? Porque las bacterias están debajo de la costra. Entonces lo primero que tenemos que hacer es retirar esa costra. La tenemos que ablandar haciendo fomentos. Podemos mezclar, por ejemplo, agua dalibur que se consigue en la farmacia con agua caliente para que quede tibio y con este agua de dalibur diluido al medio hacemos un fomento durante 10 minutos. Luego de 10 minutos del fomento, raspando un poquitito, podremos retirar la costra y luego colocamos por encima una crema con un antibiótico, como por ejemplo la mupirocina, que es el antibiótico más efectivo para los impétigos. Cualquier crema que contenga mupirocina podemos colocarla tres veces por día. Si se volvió a formar costra, nuevamente hacemos un fomento para retirar la costra. Como eh, tu hijo se estuvo rascando, tiene bacterias debajo de las uñas, las bacterias agresivas. Entonces cualquier lugar que se rasque se va a llevar nuevamente el impétigo. El impétigo también se puede contagiar por contigüidad. Por ejemplo, si un chico tiene un impétigo de, en el lado interno del brazo, le va a salir un impétigo en el tórax. Si tiene la parte interna del muslo, le va a salir en el otro muslo. Y también es contagioso para otros chicos, por lo cual todo chico con impétigo tiene que estar aislado de otros niños. Entonces, para poder retirar esas bacterias que tiene debajo de las uñas, debes cortar las uñas bien al ras, para que además no se lastime al rascarse, y lavárselo frecuentemente con agua y jabón para retirar esas bacterias. Es muy común que un impétigo, si tardamos en diagnosticarlo, se generalice. Si generaliza, vamos a ver que aparecen nuevas lesiones alrededor de la lesión inicial. En ese caso lo que significa es que seguramente vamos a tener que dar un antibiótico por vía oral porque el tratamiento local no fue suficiente para curarlo. Yo dije que el impetigo se da sobre todo en el verano, pero también puede darse en invierno. ¿Cuándo? Sobre todo cuando un chico tiene un resfrío muy importante y tiene paspado alrededor de la nariz, empiezan a salirle lesiones al, alrededor de la nariz. Ese es el impetigo más frecuente durante el invierno, que se tiene que tratar con le, de, el de costre con los fomentos y también con la misma crema con mupirocina, pero existe un ungüento intranasal para poder poner dentro de la nariz, ya que el impetigo puede crecer hacia adentro de la nariz.